ఈ రివ్యూ చాలా బ్రూటలీ హానెస్ట్ ఉండబోతుంది మేజర్ కంప్లైంట్ సో ఎట్లా జరిగిందో నాకు ఇప్పటిదాకా మిస్టరీ విజిల్స్ వేస్తా ఉన్నట్లు వస్తుంది సౌండ్ అయితే నువ్వు మిస్టేక్ చేసినా కూడా బైక్ నిన్ను కాపాడుతుంది ఈ బైక్ మాత్రం మైలేజ్ అరౌండ్ మెయింటైన్ చేయలేక దాన్ని మూలను పడేసేసి మనం తోలని పరిస్థితి వచ్చేస్తుంది ఇది తప్ప మిగతా అన్ని బైక్స్ నచ్చు పాజిటివ్స్ అందరూ చెప్తారు మన ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు కదా కొంతమంది పంది బరువు ఉన్న వాళ్ళు మాక్సిమం సూపర్ బైక్స్ లో అన్నిట్లో ఇదే ప్రాబ్లమ్ ఇక్కడ మనకు ఏం జరుగుతుందో మీకు మళ్ళీ స్పెషల్ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఒకవేళ మీకు గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నట్లయితే అది డెఫినెట్లీ అడ్వాంటేజ్ యాక్చువల్లీ ఒకవేళ ట్రెండ్ ని ఫాలో అయ్యేదట్లు ఉంటే నేను టైగర్ లేదంటే ఇంకో ఏదో అడ్వెంచర్ బైక్ తీసేసుకునేసేవాడిని చాలా మంది మిర్రర్స్ నెగ్లెక్ట్ చేస్తారు బట్ నాకు మిర్రర్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది కూడా ఒక ప్రాబ్లమ్ ఏ నా బ్రో అనేసి మీరు అడగచ్చు అంటే అంత డబ్బు పెట్టి ఉన్నావు నచ్చకపోవడం ఏంది బ్రో అనేసి అనుకోవచ్చు ఏమో మీరు సూపర్ బైక్స్ లో ఈ బైక్ అట్లాంటి స్టాండర్డ్ సెట్ చేసింది మోటో టూ రేసెస్ లో అన్నిట్లో వాడేది ఈ బైక్ ఇంజిన్ మనం కొన్నిసార్లు ఊపు లో ఉండేసి ఏదో సబ్బం లాగేస్తాం సిద్ధార్థ్ అని అలెక్స్ అని ఇట్లా ఇద్దరు ముగ్గురు అడిగారు అండ్ చాలా బైక్ రివ్యూస్ కూడా వస్తున్నాయి డెఫినెట్లీ మీరు అందరూ వెళ్ళి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి హలో ఇపీస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద ఛానల్ చూసారు కదా నా బైక్ చాలా మంది అడుగుతున్నారు రీసెంట్ గా బ్రో బైక్ రివ్యూ చేయండి బ్రో అనేసి పిల్లు కూడా చదువుతాను నేను మొబైల్ కూడా తీసుకున్నాను మోస్ట్లీ రివ్యూస్ చదివేటప్పుడు కూడా నేను ఈ మొబైల్ యూజ్ చేస్తాను ఎందుకంటే ఈ రివ్యూ చాలా బ్రూటలీ హానెస్ట్ ఉండబోతుంది మీరు చూసినట్లయితే బైక్ కూడా నేనేం క్లీన్ చేయలేదు ఏదో బైక్ రివ్యూ చేస్తున్నాం కదా అనేసి నీట్ గా బైక్ క్లీన్ చేసేసి లేదా దాన్ని ఉతికి ఆరేసి అట్లా ఏం తీసుకురాలేదు ఎట్లుందో అట్లే తీసుకొచ్చేసాను నేను అందుకని రాసుకున్నాను కొన్ని పాయింట్స్ ఖచ్చితంగా ఇవి మిస్ అవ్వకూడదు అని మొబైల్ యూజ్ చేస్తూనే చెప్తాను ఏమనుకోవద్దండి అండ్ అదర్ థింగ్ నేను హెల్మెట్ వేసుకోలేదు జాకెట్ వేసుకోలేదు ఏంది బ్రో ఇట్లా వచ్చావు గ్లౌజ్ లేవు అనేసి కూడా అనుకుంటారేమో పక్కనే మా ఇల్లు ఈ లొకేషన్ లో అయితే కొంచెం గలాట అట్లేం లేకోకుండా పీస్ఫుల్ గా ఉంటుంది అనేసి ఇక్కడికి వచ్చాను సో అది రీజన్ ఇల్లు పక్కనే కాబట్టి నేను జాకెట్ హెల్మెట్ ఏమే కానీ వేసుకోలేదు బట్ ఇన్ కేస్ నేను ఎక్కడికైనా వెళ్ళినట్లయితే అట్లీస్ట్ గ్లౌస్ షూస్ హెల్మెట్ ఈ మూడు కంపల్సరీ ఉంటాయి జాకెట్ వేసుకున్నా వేసుకోకపోయినా ఒకవేళ వితిన్ సిటీ బయటికి వెళ్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా జాకెట్ వేసుకునే వెళ్తాను అండ్ మీరు కూడా ఆ ప్రాక్టీస్ ఫాలో అవ్వండి రైడింగ్ గేర్ అన్ని వేసుకోవడము సో ఇక రివ్యూకి వెళ్ళిపోదాము సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఒకసారి బైక్ ని మీకు మొత్తం ఒకసారి రౌండ్ వేసి చూపిస్తాను నేను సో మీ అందరు చాలా చాలా సార్లు చూసింటారు ఈ బైక్ మనకు ప్రభాస్ యూజ్ చేస్తాడు కదా సాహోలో అది ఈ బైకే కాకపోతే అది ఆర్ఎస్ వర్షన్ తను యూజ్ చేసేది బట్ ఇది ఎస్ వర్షన్ సో ఇది మోస్ట్ బేసిక్ వర్షన్ బట్ ఇండియాలో ఎస్ అండ్ ఆర్ఎస్ మాత్రమే వదిలినారు ఒకవేళ ఆర్ వచ్చింది అంటే అది మిడ్ రేంజ్ అది నేను డెఫినెట్లీ అదే కొనేవాడిని సో ఇక్కడ మీరు డిస్ప్లే చూస్తున్నారు కదా ఎస్ వర్షన్ లో ఈ ఎస్ వర్షన్ లో వచ్చేసి డిజిటల్ కమ్ అన్లాగ్ వేరియంట్ ఉంటుంది బట్ ఆర్ అండ్ ఆర్ఎస్ వర్షన్ లో కంప్లీట్ మీకు టిఎఫ్టీ డిస్ప్లే ఉంటుంది నాకు అది చాలా బాగా నచ్చింది నేను ఫస్ట్ టైమ్ రివ్యూ చేసినప్పుడు కూడా బైక్ ఆర్ఎస్ వర్షన్ రివ్యూ చేశాను చూసాక చాలా కలర్ఫుల్ గా చాలా బాగుంది యాక్చువల్ గా నాకు జనరల్ గా ఈ బైక్ లుక్స్ నచ్చేది ఈ యాంగిల్ లోనే సో అందుకనే మోస్ట్లీ వీడియో కూడా ఈ యాంగిల్లోనే రికార్డ్ చేస్తా అన్లే సౌత్ అల్ సైడ్ ఏమన్నా చూపించాలంటే తప్ప ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే నేను ఆల్రెడీ చాలా పాయింట్స్ మీకు అర్లియర్ వీడియోస్ లో కవర్ చేసేసాను ఒకవేళ ఘాట్ రోడ్స్ లో వస్తే హ్యాండ్లింగ్ విషయం ఎట్లా ఉంటుంది హైవేలలో హ్యాండ్లింగ్ ఎట్లా ఉంటుంది స్టెబిలిటీ ఎట్లా ఉంటుంది అండ్ స్టాక్ టైర్స్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎట్లా ఉంది ఆఫ్ రోడ్ లో ఎట్లా ఉంటుంది ఈ బైక్ పర్ఫార్మెన్స్ సో రీసెంట్ గా కూడా కొన్ని వీడియోస్ పోస్ట్ చేశాను జీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ తో దీన్ని కంపేర్ చేస్తూ ఆఫ్ రోడ్ అండ్ హైవే మీద ఫస్ట్ లీ నెగిటివ్స్ తో స్టార్ట్ చేస్తాము పాజిటివ్ అందరూ చెప్తారు సో ఫస్ట్ థింగ్ నాకు అన్నిటికంటే ఎక్కువ ప్రాబ్లమేటిక్ గా అనిపించేది గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ మీరు చూసినట్లయితే ఈ బైక్ కి గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ జస్ట్ వన్ థర్టీ ఎంఎం కూడా ఉండదు ఇది సో వన్ ట్వంటీ సిక్స్ ఎంఎం వన్ థర్టీ ఎంఎం మధ్యలో ఏమో ఉంది ఇది కరెక్ట్ స్పెసిఫికేషన్స్ నాకు తెలియదు మీకు లిస్ట్ కానీ ఏదైనా షీట్ మెన్షన్ చేస్తాను మీరు ఆ షీట్ లో చెక్ చేయొచ్చు స్పెసిఫికేషన్స్ అన్ని ఏ స్పీడ్ బ్రేకర్ వెళ్ళినా కూడా ఏదో భయపడుతూ తోలుతా ఉంటాం బండి అండ్ సింగిల్ గా రైడ్ చేసినప్పుడు అయితే అట్లీస్ట్ బెటర్ మాక్సిమం మన చాలా మటుకు ఉన్న స్పీడ్ బ్రేకర్స్ అన్ని మనం దాటేయగలం కింద స్క్రేప్ అవ్వకోకుండా ఈ సమ్ గార
ఎందుకంటే స్ట్రైట్గా వెళ్తే ఖచ్చితంగా తగులుకుంటుంది అండ్ అది తగులుకున్నప్పుడల్లా కింద నుంచి పైదాకా ఏదో వైబ్రేషన్ సర్ర అని పాకినట్టు అనిపిస్తుంది చాలా అలర్జెటిక్గా ఉంటుంది ఇరిటేటింగ్గా అనుక్షణం ఇంకా భయపడుతూనే ఉండాలి ఇది ఏ స్పీడ్ బ్రేకర్ వస్తే ఎక్కడ తగులుతుందో అనేసి మన ఇండియన్ రోడ్స్కి జనరల్గా ఏంటంటే అట్లీస్ట్ వన్ ఫిఫ్టీ ఎంఎం ఉండాలి మినిమం ఉంటే బెటర్ అని నా ఫీలింగ్ వన్ ఫిఫ్టీ ఎంఎం అన్నా ఉంటే గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ కొంచెం బాగుంటుంది అండ్ ఆఫ్ రోడింగ్ ఈ మధ్య జనరల్గా అది ట్రెండ్ అయ్యింది ఆఫ్ రోడింగ్ వెళ్ళడము మన బైక్స్లలో అంతా ఆఫ్ రోడింగ్ బైక్స్కి అట్లీస్ట్ వన్ ఎయిటీ ఉంటే చాలా బెటర్ మాక్సిమం సూపర్ బైక్స్ అన్నిటికీ చాలా లో గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ ఉంటుంది ఏదో ఇది ఒక్కటే దీంట్లోనే ఈ ప్రాబ్లం ఉందని కూడా నేను చెప్పట్లేదు మాక్సిమం సూపర్ బైక్స్లో అన్నిట్లో ఇదే ప్రాబ్లము సో ఆ విషయంలో కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఇదేం తెలియని విషయం కాదు అండ్ ఒకవేళ అడ్వెంచర్ బైక్స్ అయితే దీనికంటే కొంచెం బెటర్ ఉంటుంది వన్ థర్టీ ఫైవ్ వన్ థర్టీ ఫైవ్ ఎంఎం అట్లా ఉంటుంది గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ ఇంకోటి నెక్స్ట్ విషయం ఏంటంటే ఈ సీట్ ఉంది కదా ఈ సీట్ పొజిషన్ ఒకవేళ మనము పిలియన్తో కానీ రైడ్ చేసినట్లయితే అసలు కంఫర్టబుల్గా ఉండదు ఈ బైక్ మీద రైడ్ చేయడం ఏంది రీజన్ అంటే వెనకల ఆల్రెడీ చాలా తక్కువ సీట్ ఉంది అండ్ షేప్ కూడా మీరు చూసినట్లయితే కొంచెం స్లాంట్గా ఉంటుంది మరీ మనకు ఆర్ వన్ ఫైవ్ లేదా డ్యూక్ త్రీ నైంటీ అంత స్లాంట్గా లేదు జనరల్గా ఏమవుతుందంటే మనము ఫ్రంట్ నేను రైడర్ ఇక్కడ కూర్చున్నప్పుడు వెనకల ఎవరైనా కూర్చొని అండ్ నన్ను పట్టుకున్నప్పుడు హోల్డ్ చేసినప్పుడు అండ్ మనం పోయే స్పీడ్స్లో వాటన్నిట్లో వాళ్ళు స్లోగా ముందరకు వచ్చేయడం స్టార్ట్ చేస్తారు అండ్ వాళ్ళకి ఆల్రెడీ ఇంత చిన్న సీట్ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇంత ఆల్మోస్ట్ ప్లేస్ మిగిలిపోతుంది అప్పుడు ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు మన షోల్డర్స్ మీద ప్రెషర్ పెట్టడము దానివల్ల మన విస్ట్ అన్ని పెయిన్ రావడము అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే మనము ఇంకా ఫ్రంట్కి వచ్చేసేసి ట్యాంక్ ఇక్కడ మనకు ఏం జరుగుతుందో మీకు మళ్ళీ స్పెషల్లీ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు మనము టోటల్ ఇట్లా లీన్ అయిపోయి మనము మొత్తం ఓవరాల్గా మనము కొంచెం ప్రెషర్ ఎక్కువ అనవసరంగా విస్ట్ మీద వీటి మీద ప్రెషర్ పెట్టేసి కొంచెం వంగి తోలాల్సి వస్తుంది ప్రెషర్ పెడతారు కాబట్టి వెనకల ఎవరైతే కూర్చుని ఉన్నారో వాళ్ళు ఒకవేళ మీకు గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నట్లయితే అది డెఫినెట్లీ అడ్వాంటేజ్ మీకు నెగిటివ్ కిందికి రాదు ఎందుకంటే వాళ్ళు మీ మీద లీన్ అవుతారు సీట్ గురించి ఎలాగో సీట్ గురించి వచ్చింది కాబట్టి టాపిక్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఈ సీట్ చాలా సాఫ్ట్ సీట్ అండ్ ఓన్లీ వన్ అవర్కి లేదా సిటీ రైడ్స్కి అయితే చాలా బాగుంటుంది ఎందుకంటే ప్రెస్ చేస్తుంటే మీరు చూస్తున్నారు గమనిస్తున్నారు కదా చాలా సాఫ్ట్ సీట్ ఇది సో వన్ అవర్కి లేదా వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ ఇట్లా రైడ్ చేస్తున్నట్లయితే చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది సో మనం లాంగ్ రైడ్స్ అట్లంతా వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఒకవేళ వన్ ఫిఫ్టీ ఆర్ మేబీ టూ మోర్ దాన్ టూ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ వెళ్తున్నప్పుడు అప్పుడు కొంచెం మనకు బ్యాగ్ బాగా పెయిన్ వస్తుంది అది టెక్నికల్గా ఏంది రీజన్ హార్డ్ సీట్కి సాఫ్ట్ సీట్కి ఎందుకు ఆ డిఫరెన్స్ సో అది ఎగ్జాక్ట్గా నేను కూడా చెప్పలేను ఒకవేళ మీకు తెలిసినట్టయితే మీరు చెప్పండి ఇనిషియలీ చాలా బాగుంది సాఫ్ట్ సీట్ అని అనుకున్నాను కానీ బట్ లాంగ్ రైడ్స్ చేసేటప్పుడు అర్థమైంది అది కొంచెం నెగిటివ్ అవుతుంది నాకు సో మేబీ సీట్ మార్చడం ఇవన్నీ ఏమన్నా చేయాలా లేదంటే జెల్ సీట్ ఉంటుంది కదా మేబీ ఎప్పుడైనా నెక్స్ట్ మనీ ఉన్నప్పుడు లేదా జెల్ సీట్ ఏదో ఒకటి కొనుక్కోవాలి నేను అండ్ నెక్స్ట్ నెగిటివ్ వచ్చేసరికి నేను యాక్చువల్లీ ఒకవేళ ట్రెండ్ని ఫాలో అయ్యేదట్లు ఉంటే నేను టైగర్ లేదంటే ఇంకో ఏదో అడ్వెంచర్ బైక్ తీసేసుకునేసేవాడిని బట్ నాకు రైడింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అందుకనే నేను ఇంత మనీ స్పెండ్ చేస్తున్నప్పటికీ కూడా నేను టైగర్ కొనలేదు ఎందుకంటే దీని మీద నాకు వచ్చిన ఎక్స్పీరియన్స్ రైడింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ టైగర్ మీద అయితే రాలేదు టైగర్ కొనేకి నాకు ఇంకా ఏజ్ ఉంది అనేసి అనిపించింది మేబీ థర్టీ ఫైవ్ దాటిన తర్వాత అవసరం అయితే అప్పుడు కొనుక్కోవచ్చు బట్ ఈ ఏజ్ కి అండ్ నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలనుకుంటుంది ఈ కైండ్ ఆఫ్ బైక్స్ సో అందుకని కొన్నాను నేను ఈ బైక్ ఆల్రెడీ సీట్స్ గురించి చెప్తున్నప్పుడు ఈ సీట్ షేప్ గురించి చెప్పాను కదా సో ఇప్పుడు అడ్వెంచర్ బైక్ గురించి ఎందుకు ఎత్తినానంటే నేను అడ్వెంచర్ బైక్స్ ఉంటే మీరు లగేజ్ వచ్చేసి మీరు ప్రాపర్గా టై చేయొచ్చు మీకు ఏదో ప్యానియర్స్ ఉంటాయి లేదంటే మీరు ఆ సీటు కూడా కొంచెం ఫ్లాట్ సీట్ ఉంటుంది అండ్ వైడ్ సీట్ ఉంటుంది ఒకవేళ మీరు శాడిల్ బ్యాగ్స్ ఉన్నప్పటికీ కూడా ప్రాపర్లీ కూర్చుంటాయి నీట్గా బాగా కాకపోతే ఈ బైక్ విషయానికి వచ్చేసరికి ఏంటంటే స్లైడ్ అవుతుంది అండ్ ముందరికి మన మీద పడిపోతూ ఉంటుంది ఒకవేళ బ్యాగ్ ఏదైనా టై చేసినా మనం రైడ్స్కి వెళ్ళినప్పుడు సో ఈ షేప్ ఈ షేప్ ఆఫ్ ద సీట్స్ కూడా దానికి వన్ ఆఫ్ ద నెగిటివ్ లగేజ్ ఏమన్నా క్యారీ చేసేటప్పటికి అండ్ నెక్స్ట్ నెగిటివ్ వచ్చేసరికి మీరు ఈ మిర్రర్స్ చూస్తున్నారు కదా ఇరిటేటింగ్ నాకు ఈ మిర్రర్స్ చూస్తున్నట్లయితే వెనకల ఏం వస్తుంది అనేదైనా మినిమం తెలియాలి కదా మనకు సొగానికి సొగం పైన మన షోల్డర్స్ లేదా మన ఆర్మ్స్ ఇవే కని
నెక్స్ట్ అప్గ్రేడ్ చేసుకునేటప్పుడు డెఫినెట్లీ ఆర్ఎస్ మిర్రర్స్ బారిన్ మిర్రర్స్ అవి బైక్ లుక్ నే మార్చేస్తుంది నెక్స్ట్ ఆ మిర్రర్స్ కొనడం కోసం నేను వెయిట్ చేస్తున్నాను విజిబిలిటీ పరంగా నాకు ఈ మిర్రర్స్ అయితే చాలా పెద్ద నెగిటివ్ సరే లుక్స్ అయితే బాగానే ఉన్నాయి మిర్రర్స్ చూసేకి బాగుంది బట్ ఫంక్షనాలిటీ వైజ్ నాకు పెద్ద నచ్చలేదు నేను బైక్ రైడ్ చేసేటప్పుడు కూడా నాకు మిర్రర్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే నేను ట్రాఫిక్లో వెళ్తున్నప్పుడు లేదా హైవేలలో వెళ్తున్నప్పుడు నాకు ప్రాపర్గా విజిబిలిటీ ఉండాలి వెనకల ఎవడెంత ఫాస్ట్ వస్తున్నాడు ఒకవేళ నైట్ టైమ్స్ వెళ్తున్నప్పటికి కూడా ఎవడైనా లో బీము హై బీమ్ వేసినట్లయితే మనకు తెలిసేది మిర్రర్స్ వల్లనే చాలా మంది మిర్రర్స్ నెగ్లెక్ట్ చేస్తారు బట్ నాకు మిర్రర్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సో మిర్రర్స్ ఇందులో అంత ఫంక్షనల్ అనిపించకపోయేసరికి నాకు కొంచెం ఇరిటేటింగ్ అనిపించింది ఓకే నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేసి హెడ్ లైట్ ఎలిమినేషన్ మీకు ఒకసారి ఆన్ చేసి చూపిస్తారు ను లో బీమ్ హై బీమ్ చూసారు కదా ఓన్లీ డిఆర్ఎల్స్ మాత్రం ఎల్ఈడి ఇచ్చాడు మిగిలిందంతా నార్మల్ ల్యాంప్స్ ఇచ్చాడు హాలోజన్ ల్యాంప్స్ అంత డబ్బు పెడుతున్నప్పుడు ఈ మధ్య మనకు డామినార్లు డ్యూక్లలోనే ఎల్ఈడి లైట్స్ ఇచ్చాడు వీడు కనీసము ట్రాయం ఫాడు సో ఓన్లీ డిఆర్ఎల్స్ మాత్రమే ఎల్ఈడి ఇచ్చాడు మనకు దీనివల్ల ఇల్యూమినేషన్ అండ్ లైట్ త్రో వచ్చేసి అంత దూరం పడట్లేదు లైట్ మనకు విజిబిలిటీ చాలా తక్కువ ఉంటుంది సో ఓన్లీ హైవేసే కాదు మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఈవెన్ సిటీలో వెళ్తున్నప్పుడు కూడా మనం చాలా ఏరియాస్లో మనకు స్ట్రీట్ లైట్స్ అన్నీ ఉంటాయి ఒకవేళ లెవెన్ తర్వాత అట్లంతా ఎక్కడికైనా వెళ్తున్న సిటీ సిటీలో కానీ అవుట్ ఆఫ్ ద సిటీ కానీ ఎక్కడ వెళ్తున్నా కూడా ఈ విజిబిలిటీ అయితే నాకు డెఫినెట్లీ సరిపోలేదు ఇంకా ఇంకొంచెం బెటర్ మేబీ ఆక్సిలరీ ల్యాంప్స్ ఇట్లాంటివి ఏమైనా పెడితే ఈ బైక్ లుక్కే పోతుంది సో వీడి ఇవ్వడమే మంచిగా ఎల్ఈడి లైట్స్ ఇచ్చి కొంచెం బెటర్ ఎలిమినేషన్ ఉన్నట్లు లైట్స్ ఇచ్చి నింటే అది చాలా బాగుండేది ఎందుకంటే వీటికి ఎక్స్ట్రా ఫిట్టింగ్స్ అన్ని ఒకవేళ అడ్వెంచర్ బైక్స్ కొనుక్కోండి ఎంత పెడితే అంత బాగుంటాయి లుక్ బట్ ఇట్లాంటి బైక్స్ మినిమల్ ఉంటే కొంచెం బాగుంటుంది సో నాకు అది నచ్చలేదు ఈ స్టాక్ బైక్లో ఉన్న స్టాక్ లైట్స్ డెఫినెట్లీ నాట్ సఫిషియంట్ అండ్ ఇంకొక ఇరిటేటింగ్ స్టఫ్ ఏంటంటే ఈ బైక్ లో దీంట్లో షిఫ్ట్ ఇండికేటర్ ఉంటుంది మీరు అటు వెళ్ళి తీసుకొని వెళ్ళి చూపిస్తాను నేను ఇది కూడా ఒక ప్రాబ్లమ్ ఏ నబ్బు అనేసి మీరు అడగచ్చు నన్ను నిజంగా నైట్ టైం రైడ్ చూస్తున్నప్పుడు అండ్ హైవేలలో ఇట్లంతా ఆపోజిట్ నుంచి మనకు హైబీ వేసుకొని వెహికల్స్ అన్ని వస్తుంటాయి కదా మనకు కొంచెము విజిబిలిటీ తక్కువ ఉంటుంది బై డిఫాల్ట్ మన హెల్మెట్ వైజర్ మీద ఎందుకంటే టూర్ వెళ్తున్నప్పుడు సో హైవేల మీద ఈగలు పడుతూ ఉండడం లేదా బటర్ఫ్లైస్ ఇవన్నీ పడుతూ ఉండడము అండ్ కొన్నిసార్లు మనం క్లీన్ చేసుకునే ప్రాపర్ క్లీన్ చేసుకునే టైం ఉండదు సో అప్పుడు ఏమైతుందంటే హైబీమ్ నుంచి ఆపోజిట్ సైడ్ నుంచి వచ్చే వెహికల్స్ నీ వైజర్ మీద రిఫ్లెక్ట్ అయితూ సరిగ్గా విజిబిలిటీ ఉండదు అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే లో లైట్ లో వెళ్తున్నప్పుడు ఈ షిఫ్ట్ ఇండికేటర్స్ ఇది చూసారు కదా ఈ షిఫ్ట్ లైట్స్ బ్లూ కలర్ది ఒక ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అట్లా పోతున్నప్పుడు సడన్లీ అది బ్లింక్ అయితే ఉంటుంది ఏంది నెక్స్ట్ గేర్ షిఫ్ట్ అయ్యమని అట్లా బ్లింక్ అయ్యి ఆఫ్ అయిపోయినా ఒక రకం అట్లా ఉండదు అది నెక్స్ట్ గేర్ వేసేంత వరకు బ్లూ లైట్ అట్లా నీకు ఆన్లోనే ఉంటుంది నాకు వైజర్ మీద ఆ రిఫ్లెక్షన్స్ అన్ని పడి నాకు రోడ్డు సరిగ్గా కనపడినే కనపడు నైట్ టైమ్ చాలా బ్రైట్ ఉంటాయి ఈ లైట్ ఒక పక్క హై బీమ్ లైట్స్ అండ్ ఇంకో పక్క ఈ లైట్స్ చాలా ఇరిటేటింగ్ ఉంటుంది నేను ఒకవేళ నైట్ రైడ్ చేసిన ఫుటేజ్ ఏదైనా ఉన్నట్లయితే మీ మీకు అది స్క్రీన్ మీద చూపిస్తాను అది ఎంత ఇరిటేటింగ్ ఉంటుందో మీకే అర్థమవుతుంది దీని గురించి ఎక్కువ చెప్పినా మీకు అర్థం కాదు అన్లెస్ నేను వీడియో చూపించందే సో ఈ టాపిక్ ఇంతటితో వదిలేస్తున్నా బట్ మీరు చూడండి మీకే అర్థమవుతుంది ఆల్రెడీ మీకు చెప్పినాను కదా చాలా హానెస్ట్ గా చెప్తాను ఈ బైక్ గురించి రివ్యూ అనేసి నాకు ఈ బైక్ నచ్చదు లుక్స్ పరంగా అంటే అంత డబ్బు పెట్టి కొన్నావు నచ్చకపోవడం ఏంది బ్రో అనేసి అనుకోవచ్చామే మీరు నాకు నిజంగా చెప్పాలంటే ఈ బైక్ లుక్స్ పరంగా అంత నచ్చలేదు అండ్ నాకు ఆప్షన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయంటే జీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఉన్నింది మాన్స్టర్ సెవెన్ నైన్ సెవెన్ ఉన్నింది అండ్ ఇంకోటి వచ్చేసి సుజుకి జిక్సర్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఉన్నింది సో ఈ ఫోర్ బైక్స్ లో నేను ఏదో ఒకటి కన్సిడర్ చేస్తూ ఉన్న ఒకవేళ స్ట్రీట్ బైక్ తీసుకోవాలంటే అండ్ నాకు వాటన్నిటితో కంపేర్ చేస్తే ఫైనల్ గా రెండే రెండు ఆప్షన్స్ మిగిలింది కౌసకి జీ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేసి ఈ బైక్ ఇది తప్ప మిగతా అన్ని బైక్స్ నచ్చినాయి నాకు చూసేకైతే బట్ స్టిల్ ఈ బైక్ తీసుకున్నా ఎందుకంటే జీ నైన్ హండ్రెడ్ కి దీనికి వచ్చేసరికి డిఫరెన్స్ నాకు మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏమనిపించింది అంటే నాకు ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ ఎందుకంటే ఫస్ట్ టైమ్ సూపర్ బైక్ అండ్ మనకు తెలియకుండా కొంచెం తప్పులు చేసే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది సో అట్లాంటప్పుడు మీ బైక్ మిమ్మల్ని కొంచెం ఎలక్ట్రానిక్
నచ్చచ్చు కొంతమందికి లుక్ నచ్చకపోవచ్చు సో నా వరకు అయితే నాకైతే నచ్చలేదు సో మీకు నచ్చిండొచ్చు సో దీని గురించి ఎక్కువ నేను టైం స్పెండ్ చేయదలుచుకోలేదు సో నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే నాకు ఈ బైక్ హై స్పీడ్లో వెళ్ళేటప్పుడు అండ్ మోర్ ఓవర్ మనం హైవేస్ మీద వెళ్తున్నప్పుడు కొంచెం హై స్పీడ్స్ ట్రై చేయడం ఇట్లాంటివన్నీ ట్రై చేస్తుంటాము అట్లాంటి టైంలో ఈ బైక్ లైట్ వెయిట్ కాబట్టి పెద్ద స్టెబిలిటీ ఉండదు హై స్పీడ్స్లో వెళ్తున్న ఓవర్ వన్ ఎయిటీ లేదా ఇట్లా వెళ్తున్నప్పుడు క్రాస్ విండ్స్ వస్తున్నాయనుకో మనం ఓపెన్ రోడ్స్ వెళ్తున్నప్పుడు ఆపోజిట్ ఇటు సైడ్ నుంచి అంటే మనం ఇట్లా బైక్ వెళ్తున్నాము ఈ సైడ్ నుంచి విండ్స్ కొడుతూ ఉంటాయి క్రాస్ విండ్స్ అట్లాంటప్పుడు బైక్ కొంచెం అటు ఇటు షేక్ అయ్యే ఛాన్స్ చాలా ఉంది ఈ బైక్ కి ఈ బైక్ మాత్రం హై స్పీడ్ లో మరీ అంత భయ పెట్టే అంత లేదా ఖచ్చితంగా పడిపోతాం అన్నట్లు ఏముండదు బట్ లైట్ గా అది మీకైతే తెలుస్తుంది జి నైన్ హండ్రెడ్ కి వెయిట్ కొంచెం బెటర్ ఉంటుంది కాబట్టి అది కొంచెం హెవీ బైక్ కాబట్టి అది స్టెబిలిటీ లో చాలా బెటర్ ఉంటుంది హైవేస్ మీద వెళ్తున్నప్పుడు అయితే సో నెక్స్ట్ ఇంకో మేజర్ కంప్లైంట్ సో ఎట్లా జరిగిందో నాకు ఇప్పటిదాకా మిస్టరీ ఈ బైక్ లో మీకు ఇంజిన్ కూలెంట్ మీ ఇక్కడ స్టోర్ చేస్తారు ఇది ఉంది కదా మీరు ఇక్కడ చూస్తున్నట్లయితే నేను ఫ్లాష్ చేస్తే మీకు ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ ఇంజిన్ కూలెంట్ లెవెల్ ఇవన్నీ తెలుస్తుంది దీనికి ఓపెనింగ్ వచ్చేసి ఈ రబ్బర్ ఇది ఉంది కదా ఇది మాత్రమే సెక్యూర్డ్గా లేదు ఇది ఓపెన్ చేయడము క్లోజ్ చేయడము అండ్ ఈ బైక్ విషయానికి వచ్చేసరికి ఏమైందంటే ఒకసారి నేను రైడ్కి వెళ్తూ ఉన్నాను సో రైడ్కి వెళ్ళిన తర్వాత హాట్ సమ్మర్ అండ్ ట్రాఫిక్లో రిటర్న్ వస్తున్నప్పుడు ఫుల్ ట్రాఫిక్ ఉన్నింది అండ్ ఏమైందంటే ఇక్కడ మీరు పైప్ చూసినారు కదా ఈ పైప్ నుంచి అంతా మనకు పొగలు వస్తూ అండ్ ఏదో లిక్విడ్ లీక్ అవుతూ ఇట్లంతా చాలా ఇష్యూ అనిపించింది నాకైతే అసలు నేనైతే షాక్ అయినా ఎందుకు వస్తుంది అని అర్థం కాలే మేబీ ఎక్కువ ట్రాఫిక్ వల్ల హీట్ అవ్వడం వల్ల అండ్ ఏదన్నా కూలెంట్ ఏదన్నా కూల్ చేస్తూ లేదా ఎక్సెస్ ఏమన్నా లీక్ అవుతుందో నాకు తెలియదు టెక్నికల్గా ఫ్యాక్ట్స్ మాట్లాడుకోవాలంటే నాకేం ఎగ్జాక్ట్గా తెలియదు ఎందుకు జరిగింది ఏమనేది బట్ నేను ఇమీడియట్లీ సర్వీస్ సెంటర్ తీసుకెళ్లాను తీసుకెళ్తే వాళ్ళు చూసి చెప్పిండేది ఏంటంటే ఈ కూలెంట్ లెవెల్ ఎంటీ అయిపోయిందంట సో ఈ కూలెంట్ లెవెల్ ఎలా ఎంటీ అయింది అనేది నాకైతే క్లారిటీ లేదు వాళ్ళు చెప్పడము లీకేజ్ మేమంతా ఓపెన్ చేసి చూసాము ఎక్కడే కానీ లీకేజ్ లేదు అండ్ దీంట్లో ఎవరైనా తీసేయాలన్నా కూడా కావాలని సో ఇలా ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ నుంచి ఎట్లా తీస్తారు అసలు తీలేరు సో ఎవరు తీసే ఛాన్స్ కూడా లేదు ఎవరైనా తీసారా తీసారా అని నన్ను అడుగుతారు తీలేదు బ్రో అంటే తీలేదు ఎలా తీస్తారు తీలేదు ఎవరు సో ఎట్లా జరిగింది ఏమి అనేది నాకైతే క్లారిటీ లేదు వాళ్ళు కూడా చెప్పలేకపోయినారు బట్ ఈ కూలెంట్ అయితే మాత్రం ఫ్రీగా రీప్లేస్ చేసి ఇచ్చారు బట్ లేబర్ అయితే స్టిల్ ఛార్జ్ చేశారు అది ఎందుకు జరిగింది ఎట్లా జరిగింది అనేది నాకు ఇంకా క్లారిటీ లేదు సో అండ్ ఇంకోటి ఈ బైక్కి స్టాక్ టైర్స్ ఈ స్టాక్ టైర్స్ మోర్ దాన్ ఇన్ఆఫ్ మన రోడ్స్కి అండ్ ఒకటే ఒక ప్రాబ్లం ఏంటంటే పంచర్స్ చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది ఈ టైర్స్ అండ్ ఎస్పెషల్లీ బ్యాక్ టైర్ మనం కొంచెం అనీవెన్ రోడ్స్లో వెళ్తున్నప్పుడు ఎక్కడే కానీ చీల అట్లాంటివి ఏమన్నా వచ్చినా కూడా పంచర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉంది సో వన్ ఎయిటీ సెక్షన్ టైర్ ఇది రేట్ టైర్ ఇప్పటి వరకు అయితే ఆల్మోస్ట్ త్రీ టైమ్స్ ఎనీ టైమ్స్ దీనికి పంచర్ అయ్యింది ఇట్లాంటి సాఫ్ట్ టైర్స్ ఏంటంటే ఈ బైక్స్కి అది అవసరం బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఈ కాంపౌండ్ ఈ టైర్ కాంపౌండ్కి మనకు ఈజీగా కొంచెం పంచర్స్ అవ్వడం ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి కొన్ని ఏరియాస్ ఉంటాయి అక్కడంతా బైక్ సర్వీస్ సెంటర్లు ఎక్కువ ఉండేవి వాళ్ళు ఏంటంటే ఆల్రెడీ పంచర్ అయినట్టు తీసి అక్కడ వేసేస్తూ ఉంటారు ఇట్లాంటి ఏరియాస్లో మీకు ఆల్రెడీ తెలిసినట్లయితే కొంచెం జాగ్రత్తగా వెళ్ళండి సో దట్ మీ బైక్ మళ్ళీ ఏదైనా గుచ్చుకొని పంచర్ అవ్వకోకుండా ఉంటుంది అండ్ సస్పెన్షన్ విషయానికి వచ్చేసరికి ఈ సస్పెన్షన్ ఒకవేళ మీరు స్టిఫ్ రోడ్స్ లేదా ట్రాక్ పరంగా కానీ లేదంటే సిటీస్లో కూడా మెజారిటీ ఆఫ్ ద టైం నాకు మంచిగానే అనిపించింది బట్ వన్స్ మీరు ఆఫ్ రోడ్ కానీ మరి అనీవెన్ పార్ట్ హోల్స్ లేదంటే అనీవెన్ రోడ్స్లో వెళ్తున్నప్పుడు మీకు ఇన్స్టాంట్గా అర్థమైపోతుంది దిస్ బైక్ ఈజ్ నాట్ మేడ్ ఫర్ ఆఫ్ రోడింగ్ ఎక్సెట్రా అనేసి బట్ స్టిల్ నేను ఆఫ్ రోడింగ్ ట్రై చేశాను అండ్ ఇది కంప్లైంట్ కూడా చేయలేము ఈ బైక్ పర్పస్ అది కాదు అండ్ నువ్వు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేవు మనకు అడ్వెంచర్ బైక్స్ కొన్ని సస్పెన్షన్ ట్రావెల్ ఉండాలి ఫ్రంట్ అనేది బట్ స్టిల్ ఇట్స్ మోర్ దాన్ గుడ్ ఇనఫ్ అండ్ ఒకవేళ ఏదైనా ఇంప్రూవ్ చేయగలిగినట్లయితే ఆ విషయంలో ఇంప్రూవ్ చేసి ఉంటే బాగుండేది మీకు బైక్ హార్న్ ఉంది కదా మీరు సూపర్ బైక్స్ తీసుకున్నట్లయితే ఎక్కువ హార్న్ వాడరు బట్ స్టిల్ ఇది వన్ ఆఫ్ ది వర్స్ట్ హార్న్ చాలా గలీజ్ ఉంటుంది అండ్ వన్ ఒకవేళ మీరు ఇంజిన్ స్టార్ట్ చేసి ఇగ్నిషన్ స్
స్విచెస్ లేదా ఇట్లాంటివన్నీ చాలా బాగుంటుంది అన్నట్లు ప్రీమియం క్వాలిటీ సో ఇన్స్టాంట్లీ మీరు పెట్టిన మనీకి వర్త్ అనేసి అనిపించేటట్లే ఉంది ప్రీమియం క్వాలిటీ కొన్ని కొన్నిసార్లు ఏమైతుంది అంటే ఫైవ్ ల్యాక్స్ సిక్స్ ల్యాక్స్ బైక్ ఏమన్నా మీరు తీసుకున్నట్లయితే దాంట్లో మీకు క్వాలిటీ ఎక్కడ ఒక చోట డబ్బు తగ్గించడం కోసము స్విచ్ గేర్లు మంచిగా పెట్టరు లేదంటే వైర్లు అన్నీ బాగా ఎక్కువ బయటకు వచ్చేసి సరిగ్గా ఫినిషింగ్ ఉండదు పెయింట్ కరెక్ట్గా ప్రీమియం అనిపించదు ఇట్లాంటివన్నీ ఉంటాయి బట్ ట్రైమ్ఫ్ అట్లాంటి విషయంలో కన్విన్స్ అవ్వలేదు అండ్ ఇట్స్ ఎ గుడ్ థింగ్ సో మీకు ప్రీమియం ఫీల్ అయితే తెప్పిస్తుంది నెక్స్ట్ పాజిటివ్ వచ్చేసేసి హ్యాండ్లింగ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ హ్యాండ్లింగ్ బైక్ ఇది అండ్ ఇంకోటి ఈ నా విషయానికి వచ్చేసరికి నా పర్సనాలిటీకి నా హైట్కి లేదా నా వెయిట్కి నేను వన్ మెయిన్ రీజన్ ఈ బైక్ కొనడానికి అదే కారణం ఇది చాలా లైట్ వెయిట్ బైక్ ఇంకా చెప్పాలంటే డామినార్ కంటే కూడా చాలా లైట్ వెయిట్ అండ్ మీరు చూసుకున్నట్లయితే పర్ఫార్మెన్స్ టు వెయిట్ రేషియో మీరు అవన్నీ గమనించినట్లయితే మనకు చిన్న బైక్స్లలో డ్యూక్ ఎంత గ్రేట్ ఉంటుందో పర్ఫార్మెన్స్ టు వెయిట్ రేషియోలో సూపర్ బైక్స్లో ఈ బైక్ అట్లాంటి స్టాండర్డ్ సెట్ చేసింది సో చాలా లైట్ వెయిట్ ఉంటుంది ట్రాఫిక్లో కానీ ఎక్కడైనా ఆపాలన్నా లేదంటే బైక్ ఎక్కడైనా కింద పడిపోతున్నా ఆపాలన్నా కూడా ఆఫ్ రోడింగ్ చేసేటప్పుడు లేదా ఇట్లాంటి ఏ విషయాలకు వచ్చినా కూడా ఈ బైక్ వెయిట్ వచ్చేసి నాకు చాలా పెద్ద ప్లస్ నేను ఈజీగా మోయగలను అండ్ నాకేదో బరువుని మోస్తా ఉన్నట్లు అనవసరమైన బరువు అనిపించదు చాలా ఈజీగా లేదా ఇంకొక ఏదో టూ ఫిఫ్టీ సిసిలో లేదంటే ఫోర్ హండ్రెడ్ సిసీ బైక్ ఏదో నేను తోలుతున్నట్లే అనిపిస్తుంది కానీ ఒక సూపర్ బైక్ తోలుతున్నాను అనే అనవసరమైన భయం అయితే నాకు ఉండదు చాలా ఈజీగా తీసేయచ్చు ఒకవేళ ట్రాఫిక్లో కానీ పార్కింగ్లో కానీ ఎక్కడైనా పెట్టినా కూడా వెనక్కి తీయాలన్నా బైక్ లేదంటే ఏం చేయాలన్నా కూడా వెయిట్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ ఏమీ కానీ లేవు దీనికి సో దానివల్ల చాలా హ్యూజ్ అడ్వాంటేజ్ హ్యాండ్లింగ్ కూడా గార్డ్స్ దగ్గర వీటన్నిట్లో చాలా ఈజీగా హ్యాండిల్ చేసేయడము ట్రాఫిక్లో కానీ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ హ్యాండ్లింగ్ మిషన్స్ ఇది నాకు చాలా నచ్చింది యాక్చువల్గా ఎర్గనామిక్స్ పరంగా ఇంక మీరు చూసుకున్నట్లయితే సీట్ రైడింగ్ పొజిషన్ కానీ ఇవన్నీ మీరు కాలు పెట్టుకోవాలన్నా లేదా మరి బ్యాక్ రేర్ సెట్ లేవు ఫుట్ పెక్స్ అన్ని మీకు ఈజీగా కంఫర్టబుల్గా ఇట్లా పెట్టుకొని మీరు నీట్గా మరి చాలా బైక్స్కి ఏముంటాయంటే సూపర్ బైక్స్ అనేసరికి ఇట్లా వెనక్కి వచ్చేస్తాయి ఇది మాత్రం చాలా కంఫర్టబుల్ రైడింగ్ పొజిషన్ ఇంకా చెప్పాలంటే సో ప్రాపర్గా నేను స్టాండ్ తీసేసినట్లయితే ఇంత ఈజీగా ఏదో వంగిపోయి నడవడము లేదంటే అట్లాంటివి ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఏమి ఉండవు నార్మల్ బైక్ సిటీ రైడ్స్కి వీటన్నిటికైతే చాలా బెస్ట్ బైక్ ఇది సూపర్ బైక్ జనరల్గా ఏంటంటే హీట్ ఇష్యూస్ కూడా చాలా ఉంటాయి దీనికి అటువంటి హీట్ ఇష్యూస్ కూడా ఎక్కువ లేవు ప్రాపర్ కూలెంట్ అంతా చాలా బాగా వర్క్ అవుతుంది అండ్ కొన్ని బైక్స్కి అయితే నేను ఆల్రెడీ రైడ్ చేసిన వేరే సూపర్ బైక్స్ అయితే ఈ మోకాళ్ళు తొడలు లేదా ఈ సైడ్ అంతా కాలిపోతూ ఉంటాయి వేడికి అండ్ సమ్మర్లో అయితే ఇంకొంచెం ఎక్కువ ప్రాబ్లం ఉంటుంది ఈ బైక్లో మనకు అట్లాంటి ఇష్యూస్ ఏమి ఉండవు అండ్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఇటువంటి సీటింగ్ పొజిషన్ వల్ల మనం అకేషనలీ చేసే ఆఫ్ రోడింగ్ అప్పుడు కూడా ఒకవేళ రేర్ సెట్ ఫుడ్ పెక్స్ ఉంటే మనం దాని మీద నిల్చోలేము అదే ఈ బైక్లో అనుకో నేను ఈజీగా నిల్చోగలను ఇది అడ్వెంచర్ బైక్ స్టైల్లో నిల్చోలేకపోయినా అట్లీస్ట్ ఎక్కడైనా స్పీడ్ బ్రేకర్ వచ్చింది లేదా అదురులు వచ్చినాయి మనం కూర్చొని ఒకవేళ మన స్పైన్ ఎఫెక్ట్ అవ్వకోకుండా లేదా మన బ్యాక్ ఎఫెక్ట్ అవ్వకోకుండా అట్లీస్ట్ లే సీట్లు నిల్చోవచ్చు నేను సో అలా చేయొచ్చు అన్నట్లు ఎర్గనామిక్స్ పరంగా కూడా నాకు చాలా బాగా నచ్చింది ఏదో సూపర్ బైక్ తోలుతున్నాం అన్నట్లు లేకోకుండా అండ్ ఇంజిన్ విషయానికి వచ్చేసరికి బెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ బైక్ ఎక్సలెంట్ ఉంటుంది ఈ బైక్ త్రాటిల్ రెస్పాన్స్ కానీ లేదంటే పర్ఫార్మెన్స్ కానీ ఎంత స్మూత్ ఉంటుందంటే త్రీ సిలిండర్ ఇంజిన్ ఇది సెవెన్ సిక్స్ ఫైవ్ సిసీ అండ్ మీకు ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ వీడియోస్లో చెప్పినాను మనకు మోటో టూ రేసెస్ ఉంటాయి కదా మోటో టూ రేసెస్లో అన్నిట్లో వాడేది ఈ బైక్ ఇంజిన్ మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు మోటో టూ రేసెస్ అంటే అది సిక్స్ హండ్రెడ్ టూ ఎయిట్ హండ్రెడ్ సిసీ కెపాసిటీ కేటగిరీలో జరిగే రేస్ ఆ రేసెస్ లో ఇంజిన్ వాడుతున్నారంటే ఎంత గ్రేట్ ఇంజిన్ అయి ఉంటుంది అనేది పర్ఫార్మెన్స్ విషయంగా రిలయబిలిటీ విషయంగా మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు సో దీని గురించి నేను ఎక్కువ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు అండ్ ఎగ్జాస్ట్ సౌండ్ కానీ లేదా ఇంటే గ్రౌల్ ఈ రెండు విషయానికి వచ్చేసరికి ఇది వన్ ఆఫ్ ది మెయిన్ రీజన్ నేను ఈ బైక్ కొండం చాలా మంది ఏమంటారంటే ఫోర్ సిలిండర్ ఇచ్చే ఇంజిన్ సౌండ్ కానీ లేదా ఎగ్జాస్ట్ సౌండ్ కానీ వేరే ఇంజిన్స్ ఇవ్వలేవు లేదంటే వేరే బైక్స్ కి రాదు అనేసి అనుకుంటాము మెజారిటీ ఆఫ్ దట్ ఈస్ ట్రూ కాకపోతే ఇది మాత్రం మనకి ఎక్సెప్షన్ ఎందుకంటే వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ సౌండ్ ఇది సో విజిల్స్ వేస్తా ఉన్నట్లు వస్తు
దీంతో ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ ఉంటుంది అండ్ ప్రస్తుతానికి నేను డబల్ నైన్ డబల్ వన్ కిలోమీటర్స్ తిరిగాను ఫ్యాన్సీ నెంబర్ సో మీరు ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా రైన్ మోడ్లో ఉంది ప్రస్తుతానికి సెట్ చేయడము బై డిఫాల్ట్ మనం ఇగ్నిషన్ ఆన్ చేయగానే మీకు ఆల్రెడీ సెట్ చేసుకున్న ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ మీకు ఆన్ అయిపోతుంది ఒకవేళ ఎక్స్పీరియన్స్ రైడర్స్ అనుకోండి వాళ్ళకి ఇది డిసడ్వాంటేజ్ ఎందుకంటే వాళ్ళకి కావాలని ఆఫ్ చేసుకొని ఆఫ్ రోడింగ్ చేసేటప్పుడు బైక్ కొంచెం స్కిడ్ అవ్వాలి ఇట్లంతా అనేసి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు అట్లాంటి వాళ్ళకు అది నెగిటివ్ కానీ కొత్తగా రైడ్ చేసే వాళ్ళకు వీళ్ళంత వీళ్ళకి మాత్రం డెఫినెట్లీ పాజిటివ్ అయ్యేది బై డిఫాల్ట్ ఆన్ అవ్వడము అండ్ ఇందులో టూ మోడ్స్ ఉన్నాయి రైన్ మోడ్ రోడ్ మోడ్ ఒకవేళ మీరు ఆర్ఎస్ వర్షన్ తీసుకున్నట్లయితే అందులో ఫైవ్ వర్షన్స్ ఏమో ఉన్నాయి సో నేను మోస్ట్లీ రైన్ లో పెట్టేసి వదిలేస్తాను అండ్ దీనివల్ల ఏంటంటే అడ్వాంటేజ్ మనము మనం మిగిలిన డ్యూక్ త్రీ నైన్టీ లో లేదంటే వేరే బైక్స్ తోలినట్లయితే ఆ బైక్స్ కొంచెం రేవ్ చేసి చేసి మనకు అలవాటు అయిపోయి కొన్నిసార్లు బై మిస్టేక్ ఈ బైక్ కూడా రేవ్ చేసేస్తాం కావాలని కాకపోయినా అనుకోకుండా రేవ్ చేసేస్తాము అట్లాంటప్పుడు ఏమవుతుందంటే రేర్ వీల్ కి ఎక్కువ పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి రేర్ వీల్ స్పిన్ అవుతుంది దానివల్ల బైక్ స్కిడ్ అవుతుంది సో ఇదంతా కంట్రోల్ చేస్తుంది మన ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ ఈవెన్ నువ్వు బై మిస్టేక్ కొన్నిసార్లు సడన్ గా రైజ్ చేసేటప్పుడు ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ పడతానే మనం కొన్నిసార్లు ఊపులో ఉండేసి ఏదో సబ్బం లాగేస్తాం సో అట్లా లాగినప్పుడు నువ్వు మిస్టేక్ చేసినా కూడా బైక్ నిన్ను కాపాడుతుంది సో ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ ఆ రకంగా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇట్లా హై కెపాసిటీ బైక్స్ ఉండడము అండ్ వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ రీజన్ నేను ఈ బైక్ కొనడానికి కూడా అదే ప్రాపర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ సేఫ్టీ ఫీచర్స్ అన్ని ఉన్నాయి దీనికి బ్రేకింగ్ విషయానికి వచ్చేసరికి సో మీకు టెక్నికల్ గా చెప్పాలంటే ఇన్ని సిన్ క్యాలిబర్స్ అనేసి బ్రెంబో బ్రేక్స్ అని ఇట్లా చాలా చెప్పొచ్చు నేను బేసిక్ గా ఏదో చదివి చెప్పినట్టు ఉంటుంది అంతే తప్ప ఏంది డిఫరెన్స్ ఒకవేళ వేరే బ్రాండ్ అయితే ఏమైతుంది అనేది నేను ఎగ్జాక్ట్ గా చెప్పలేను ఏదో ఫేక్ గా నటిస్తా ఉన్నట్లే ఉంటుంది ఒకవేళ నేను ఎక్కువ చెప్పినా కూడా ఒకవేళ నేను నేర్చుకున్నట్లయితే ప్రాపర్ గా చెప్తాను ఎగ్జాక్ట్ గా బట్ నాకు టెక్నికల్ గా ఎక్కువ చెప్పలేను కాబట్టి జస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎట్లుంది అనేది మాత్రం నేను చెప్తాను సో బ్రేకింగ్ విషయానికి వచ్చేసరికి నేను ఫస్ట్ ఆర్ వర్షన్ నేను రైడ్ చేశాను టెస్ట్ రైడ్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ బ్రేకింగ్ మిషన్ అదైతే సో ఏంటంటే మనం బ్రేక్ అప్లై చేస్తానే ఇన్స్టాంట్ గా ఆగిపోతుంది ఆల్మోస్ట్ ఒక టూ త్రీ ఫీట్ పోతానమో లేదో ఆగిపోతుంది అరౌండ్ ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ అన్నట్లయితే అరౌండ్ ఎయిటీ టు వన్ ట్వంటీ లేదా వన్ ఫార్టీ లో పోతూ ఉన్నా కూడా ఆ స్టాపింగ్ డిస్టెన్స్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఎక్సలెంట్ ఉంది దాంట్లో బ్రేక్స్ అయితే ఇందులో మాత్రం ఆ లెవెల్లో బ్రేకింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ లేనప్పటికీ బట్ డెఫినెట్లీ మోర్ దాన్ ఇన్ఆఫ్ ఫ్రంట్ బ్రేక్ అయితే రేర్ బ్రేక్ కొంచెం ఇంకొంచెం బెటర్ బయట ఉంటే బెటర్ అనేసి అనిపించింది నాకైతే ఎందుకంటే రేర్ బ్రేక్ ఒక్కటే అప్లై చేసినట్లయితే రేర్ బ్రేక్ ఒక్కటే యూజ్ చేసినట్లయితే అంత ఎఫెక్టివ్ గా అనిపించలేదు మనం కాంబినేషన్ ఫ్రంట్ ప్లస్ రేర్ బ్రేక్ యూజ్ చేసినట్లయితే యాక్సిడెంట్స్ నుంచి లేదంటే చాలా సిచ్యువేషన్స్ లో మనకు కావాల్సిన దానికి అంటే కొంచెం వెనకలే ఆగిపోతుంది బండి సో బ్రేకింగ్ డెఫినెట్లీ పాజిటివ్ ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే రేర్ బ్రేక్స్ ఇంకొంచెం బెటర్ ఉంటే బాగుండేది సో చాలా మంది ఏంటంటే చిన్న బైక్ పెద్ద బైక్ అని తేడా లేకోకుండా మైలేజ్ ఎంత మైలేజ్ ఎంత అని అడుగుతూ ఉంటారు నేనైతే ఫ్రాంక్ గా చెప్తున్నాను ఏ బైక్ ఇప్పటి వరకు ఏ బైక్ కొన్నా కూడా నేను మైలేజ్ విషయం ఎప్పుడు పట్టించుకోలేదు ఎందుకంటే నాకు బైక్ తోలడము అంటే ఎకనమీ కోసం నేను కొనట్లేదు బైక్ ఏది కొన్నా కూడా నాకు ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ కోసం కొంటానను అట్ ద సేమ్ టైం మీరు అట్లే ఉండాలని నేను చెప్పట్లేదు మన ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది కొంతమంది ఎకనామికల్ బైక్ ఉంటే బెటర్ అనేసి అనుకుంటారు బట్ నా విషయానికి వచ్చేసరికి నేను పెద్ద పట్టించుకోలేదు మైలేజ్ విషయంలో బట్ స్టిల్ ఈ బైక్ మాత్రం మైలేజ్ అరౌండ్ ట్వంటీ టు ట్వంటీ టూ వస్తుంది డిపెండ్స్ నువ్వు ఎక్కడ రైడ్ రైడ్ చేస్తున్నావు సిటీస్లో రైడ్ చేస్తున్నావా అండ్ ఎంత స్పీడ్స్లో రైడ్ చేస్తున్నావు ఇవన్నీ బేస్ చేసుకొని చూసుకున్నట్లయితే మీకు యావరేజ్ ఫిఫ్టీన్ నుంచి ట్వంటీ టూ మధ్యలో వస్తుంది ఒకవేళ మీరు హై స్పీడ్స్లో ఒక వన్ ఫి ఓవర్ వన్ ఫిఫ్టీ కాన్స్టెంట్ కొడుతున్నారనుకోండి మీకు ఫిఫ్టీన్కి మించి ఎక్కువ రాదు అండ్ ఒకవేళ మీరు హైవేస్లో వెళ్తున్నారు అండ్ నార్మల్ స్పీడ్స్ టు మామూలు మిడ్స్ హై స్పీడ్స్ లేదంటే వన్ ఫిఫ్టీస్ లేదా వన్ ఎయిటీస్ అప్పుడప్పుడు టచ్ చేస్తూ మాక్సిమం వన్ ట్వంటీస్ హండ్రెడ్స్లో పోతున్నారు ఇట్లా అనుకోండి మీకు ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ టూ దాకా కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది అండ్ సిటీస్లో వెళ్తున్నప్పుడు మీకు అరౌండ్ సిక్స్టీన్ టు ఎయిటీన్ డిపెండ్స్ అగైన్ ట్రాఫిక్లో స్టక్ అయ్యి ఎక్కువసేపు మీరు ఉన్నట్లయితే మీకు సిక్స్టీన్ టు ఎయిటీన్ అంతే వస్తుంది సో ఓవరాల్గా మీకు ఈ ఫ్యూయ
సో ఇది ఆరో ఎగ్జాస్ట్ సో మీకు జస్ట్ ఒకసారి రివ్యూ చేసి చూపిస్తాను సో చూసారు కదా ఆరో ఎగ్జాస్ట్ సౌండ్ ఎక్సలెంట్ ఉంటుంది బైక్ ఎగ్జాస్ట్ సౌండ్ అయితే సో నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మెయింటెనెన్స్ మాత్రం నేను పట్టించుకున్నాను సో మైలేజ్ అయితే పట్టించుకోలేదని ఫ్యాక్ట్ చెప్పినాను కానీ బట్ మెయింటెనెన్స్ విషయం మాత్రం డెఫినెట్లీ నేను పట్టించుకున్నాను ఎందుకంటే బండి మెయింటెనెన్స్కి చాలా ఎక్కువ అవుతుంది ఖర్చు సో అది కానీ మనం ఇగ్నోర్ చేసినట్లయితే చాలా ఇష్యూస్ ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది మనం ఎందుకైతే బండి కొన్నామో మెయింటైన్ చేయలేక దాన్ని మూలం పడేసేసి మనం తోలని పరిస్థితి వచ్చేస్తుంది సో ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్ రాకూడదు అంటే మెయింటైన్ గురించి మీరు డెఫినెట్లీ మైండ్ లో పెట్టుకోవాలి ఏదైనా బైక్ కొనేటప్పుడు మీరు మెయింటైన్ చేయగలరా లేదా అనేది ఒకవేళ డుకాటి లేదంటే ఇంకొంచెం ప్రీమియం బ్రాండ్స్ ట్రయంఫ్ కంటే ప్రీమియం బ్రాండ్స్ ఉన్నాయి సో అట్లాంటి బ్రాండ్స్ మీరు తీసుకున్నట్లయితే ట్రయంఫ్ బైక్ మెయింటెనెన్స్ కొంచెం తక్కువే ఇప్పటి వరకు నేను ఫస్ట్ సర్వీస్ అయిపోయింది ఫస్ట్ సర్వీస్ అరౌండ్ ఎయిట్ థౌసండ్ అయింది జస్ట్ బేసిక్ చెక్ మళ్ళీ ఆయిల్ చేంజ్ లేదా ఫస్ట్ సర్వీస్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ లేదా థౌసండ్ కిలోమీటర్స్ మధ్యలో చేపించాలి నేను బండి కొన్న త్రీ డేస్కే ఫస్ట్ సర్వీస్ డ్యూ వచ్చేసింది అన్నట్లు నేను హైదరాబాద్ నుంచి బెంగళూరుకి రైడ్ చేశాను బండి కొన్న ఫస్ట్ త్రీ ఫోర్ డేస్లోనే సో ఇన్స్టాంట్ బెంగళూరుకి రాగానే వెంటనే నేను వచ్చేసి బైక్ సర్వీస్కి ఇచ్చేసినాను అప్పుడు అరౌండ్ సెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టు ఎయిట్ థౌసండ్ మధ్యలో అయింది ప్రైజ్ సెకండ్ సర్వీస్ డ్యూ కూడా వచ్చేసింది టెన్ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్కి సో అండ్ సెకండ్ సర్వీస్కి కూడా మేబీ ఇంకో వన్ వీక్లో అట్లా తీసుకెళ్తాను తీసుకెళ్లిన తర్వాత అప్పుడు బిల్ ఎంత అయింది ఈసారి ఏమేమి చేంజ్ చేయాల్సి వచ్చింది అనేది అది మీకు ఇంకో స్పెషల్ సపరేట్ వీడియోస్ తీసి చూపిస్తాను అండ్ అండ్ మధ్యలో చెప్పినట్లుగా ఆ ఇష్యూ ఒకటి వచ్చినప్పుడు ఆ ఇంజిన్ కూలెంట్ ఏదైతే ఉందో అది లీక్ అవుతుంది పొగలు వస్తున్నాయని చెప్పినప్పుడు అట్లాంటప్పుడు కూడా నేను తీసుకెళ్ళాను బైక్కి సర్వీస్ అప్పుడు మనకు లేబర్ ఛార్జెస్ మాత్రం వేసినాడు ఆ కూలెంట్ అయితే ఫ్రీగా రీప్లేస్ చేసినాడు మీకు కస్టమర్ని ఎలా కస్టమర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎట్లుంది అంటే డెఫినెట్లీ నాకు ట్రయంఫ్ కస్టమర్ ఎక్స్పీరియన్స్ బాగానే ఉంది ఆల్మోస్ట్ మొత్తం అన్ని పాయింట్స్ కవర్ చేసినానని అనుకుంటున్నాను సో వీడియో చెక్ చేస్తుంటే నేను మేబీ ఒక థర్టీ టు ఫార్టీ మినిట్స్ దాకా వచ్చినట్లుంది వీడియో సో బ్రేక్ డౌన్ చేసి పెట్టాలా లేదంటే ఇట్లనే పెట్టేయాలా అనేది నేను ఇంకా డిసైడ్ అవ్వలేదు బట్ మోస్ట్లీ సింగిల్ వీడియోలోనే మొత్తం అంతా స్ట్రెచ్ చేసి లేదా కట్ చేసి పెట్టేసేకి ట్రై చేస్తాను సో దట్ మీరు రెండు వీడియోస్ సపరేట్ చూడకోకుండా సో మీకు ఈ రివ్యూ హెల్ప్ఫుల్ అయి ఉంటుంది అనేసి అనుకుంటున్నాను ఒకసారి నేను ఆ నేమ్స్ కూడా చెక్ చేసి చెప్తాను ఎవరు అడిగినారని సో చెక్ చేస్తున్నాను మొత్తం అంతా చూపియట్లేదు సిద్ధార్థ్ అని అలెక్స్ అని ఇట్లా ఇద్దరు ముగ్గురు అడిగారు వీళ్ళు కాకుండా వేరే వాళ్ళు కూడా అడిగారు బట్ ఇందులో నేను చెక్ చేయలేకున్నాను సో థ్యాంక్స్ ఫర్ ఆస్కింగ్ ఇవి కాకుండా మీకు ఇంకేమైనా తెలుసుకోవాలనుకున్నా కూడా నన్ను అడగండి మ్యాక్సిమమ్ నేను వీలైతే ఇన్స్టాంట్లీ అదే వీక్లో కానీ లేదంటే నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ వీక్స్లో కానీ మీరు అడిగినటువంటివన్నీ ఆన్సర్ చేసేకి వీడియోస్ తీసి అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటాను మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ అన్నిటికీ ఆన్సర్స్ ఒకవేళ ఈ బైక్ రిలేటెడ్ కానీ ఇంకేమైనా బైక్స్ రిలేటెడ్ కానీ మీకేమైనా క్వైరీస్ ఉన్నా ఏమైనా ఉంటే అడగండి ఒకవేళ నాకు తెలిసినట్లయితే చెప్తాను లేదంటే తెలుసుకొని చెప్తాను కుదరకపోతే మేబీ నాకు ఏమైనా ఆర్టికల్స్ కానీ అట్లా ఏమైనా దొరికినట్లయితే అవి మీకు షేర్ చేస్తాను మీరు నన్ను ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా ఫాలో అవ్వచ్చు హిప్పీ ఆన్ సూపర్ బైక్ సో మీరు అందరూ వెళ్ళి ఇన్స్టాలో కూడా ఫాలో అవ్వండి అండ్ యూట్యూబ్లో కూడా మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సో జనరల్ ఇంత పెద్ద వీడియోస్ ఏంటంటే మన వీడియోస్ త్రీ ఫోర్ మినిట్సే చూడరు ఎవరు సో ఇంత పెద్ద వీడియో పెట్టాలా వద్దా అని ఆలోచిస్తాను బట్ స్టిల్ పెడతాను ఎందుకంటే దాన్ని స్ప్లిట్ చేసి మళ్ళీ ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ పోతుందేమో అని నా ఫీలింగ్ ట్రై చేస్తాను అన్ని రకాలుగా ట్రై చేస్తాను కుదిరితే స్ప్లిట్ చేసి పెట్టడం లేదంటే ఒకే వీడియో బాగుందని అనిపిస్తే ఒకే వీడియోలోనే కంటిన్యూ చేసేస్తాము సో ఇంకేమైనా మీకు తెలుసుకోవాలనుకుంటే నన్ను అడగండి ఫ్యూచర్ వీడియోస్లో మళ్ళీ కలుద్దాము అండ్ ఈ బైక్ రిలేటెడ్ అండ్ నా పాత బైక్స్ రిలేటెడ్ చాలా వీడియోస్ వస్తున్నాయి అండ్ చాలా బైక్ రివ్యూస్ కూడా వస్తున్నాయి సో డెఫినెట్లీ మీరు అందరూ వెళ్ళి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది కదా సో బెల్ ఐకాన్ కూడా కొట్టండి సో దట్ నేను ఎప్పుడైతే అప్లోడ్ చేస్తానో వీడియోస్ అవన్నీ మీకు ఇన్స్టాంట్గా తెలుస్తాయి అండ్ మీరు చెక్ చేయొచ్చు డిలే లేకుండా అండ్ మోటో వ్లాగ్స్ కూడా స్టార్ట్ చేస్తానని మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను నేను సో మేబీ ఈ వీక్లో మీకు ఫస్ట్ సిరీస్ ఆఫ్ ట్రావెలింగ్ మోటో వ్లాగ్స్ అన్నీ మీకు పోస్ట్ చేస్తాను కోస్టల్ కర్ణాటక వెళ్ళాము సో కోస్టల్ కర్ణాటక రైడ్ అంతా మీకు ఆల్మోస్ట్ ఈ వీకెండ్ బై వీకెండ్